హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాజీ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే ఇంకా హంచ స్కూల్ కి వెళ్తా ఉన్నాము హంచం తీసుకొని రావడానికి అప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ ఫైవ్ థర్టీ అట్లా అవుతుంది అనుకుంటా నాకు సతీష్ అయితే అస్సలు ఓపిక లేదు బట్ హంచు కాడికి మాత్రం చూసారా మంచి ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు అబ్బో నువ్వేం చేస్తావే బి కేర్ఫుల్ ఓకే ఓకే పాపం కదా కొంచెం అట్లా బయట తిరిగినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి నేను తీసుకెళ్ళా అనమాట మెయిల్ బాక్స్ లో అమెజాన్ ఆర్డర్ అయితే డెలివరీ అయితే తీసుకెళ్లిన పాపానికి తర్వాత ఎంత గోల చేశాడో ఆ బాక్స్ నాదే అని చెప్పి నాకు అసలు ఇవ్వలేదు అనమాట నేను నా ఏవో నావే డెలివరీ అయ్యి ఉంటాయిలే అని నేను ఓపెన్ చేశాను తీరా చూస్తే అందులో హ్యాలో ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అది వాళ్ళ నాన్న పెట్టాడు ఇంకంతే ఒకటే గోల నేను వేసుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు అట్లా అని చెప్పి ఈ రోజు హ్యాలోవీన్ కాదమ్మా అంటే అసలు వెండ్ అనమాట మొత్తానికి ఎలాగోల ఇంకా మాయ చేసి పొడుకు పెట్టేసాము అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే ఈ ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది నైట్ అనమాట హంచ్కి ఫుడ్ పెట్టేసి పొడుకు పెట్టాము ఈ లోపు వాళ్ళ నాన్న అయితే మంచిగా బిర్యానీ చేసి పెట్టాడు సో చికెన్ బిర్యానీ చేశాడనమాట నాకు సతీష్ బిర్యానీ చేశాడు అంటే నాకు కొంచెం భయంగానే ఉంటుంది అంటే ఇష్టంగా ఏదో వెయిటింగ్ క్రేవింగ్స్ లా కన్నా కూడా అది కుదరకపోతే తర్వాత నా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి చూసారా వాటి మీదే నాకు ఎక్కువ భయం ఉంటుంది అనమాట బట్ ఈరోజు అయితే బాగానే చేశాడు బాగుంది టేస్ట్ అయితే మాత్రం సతి ఈ రోజు నా వీడియో నువ్వు స్టార్ట్ చేయొచ్చుగా హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు రాలింగ్ బ్లాగ్స్ ఈ రోజు బ్లాగ్ అంతా నాదే అనమాట బ్లాగ్ అంతా నీదేనా సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు కదా దివ్య గరాజ్ చేసి కదా కాదు హౌస్ టూర్ ఎందుకు పోస్ట్ చేయట్లేదు అట్లా అని చెప్పి సో మెయిన్ రీజన్ అయితే ఇదనమాట మా గరాజ్ ఇలా ఎప్పుడో మెస్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా పూజా మందిరం స్టార్ట్ చేసింది సరే అప్పుడు అయింది అనమాట ఇంకిట్లా అప్పటి నుంచి క్లీన్ చేద్దాం క్లీన్ చేద్దాం అది క్లీన్ చేసి చుట్టుద్దాం కదా అనుకున్నాం ఆ పూజా మందిరమే మాకు పట్టింది ఒక ఫైవ్ మంత్స్ పైనే సో అది మూ కొన్నాళ్ళేమో మూవ్ చేయ అంటే మూవ్ చేయకుండా ఇక్కడే కూడా ఉంచాల్సి వచ్చింది అనమాట సో అలా అలా అది లేట్ అయిపోయింది ఇంకా గరాజ్ ఇట్లా అయిపోయింది అనమాట సో ఇది క్లీన్ చేసాక చూపిద్దాం కదా అంటే అది అసలు అవ్వదే అవ్వట్లేదు సో ఫైనల్ ఈ రోజు అయితే క్లీన్ చేస్తా ఉన్నాము గరాజ్ లో అయితే చాలా స్టఫ్ ఉన్నాయి అన్ని ఓపెన్ చేయ బాక్సెస్ అవన్నీ చూపించు అవన్నీ ఓపెన్ చేయ బాక్సెస్ సో ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం ఇంటి కోసమో లేకపోతే కిచెన్ కోసమో టేకౌట్ కోసమో అన్నగా ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు రెండు నెలల క్రితం వచ్చిందో తెలియదు సో ముందు ముందే ఆవేశంలో అయితే పెట్టేస్తా ఉంటాను కొనుక్కున్నట్లా ఈ లోపు నేను అక్కడ పెట్టుకుంటాను నేను ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటా అనమాట తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాం కదా అట్లా అని చెప్పి అంటే వెంటనే కుదరదు కదా ఒక్కోసారి తర్వాత చేద్దాంలే అనుకుంటాను కొన్నేమో వీడియోలు అంటే మీతో కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు అని అట్లా పెడతా ఉంటాను ఈ లోపు వాటిని నాకు కనపడకుండా సతీష్ ఈ లోపు సాయంత్రం అయ్యి లేకపోతే రేపు ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అనుకోండి అవి తక్కువ మంది వేసుకొచ్చి గరాజ్లో వేసేస్తా ఉంటాడు అనమాట ఇంకా అవి వాటి గురించి మర్చిపోతా ఉంటాము సో అలా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆపు ఆ సౌండ్ సో అలా మా గరాజ్ ఇలా తయారైంది అనమాట బట్ ఈ రోజు అయితే సతీష్ గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాడు ఇది ఎలా అయినా ఫిక్స్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి సో ఐ హోప్ ఈ రోజు అన్న కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో చూద్దాం ఇప్పుడు నీకేం కావాలి చెప్పు ఇట్రా సో ఇప్పుడు నీకేం కావాలి చెప్పి గరాజ్ అంతా క్లీన్ చేయాలంటే నువ్వు 
నాకైతే ముందు బాక్సెస్ కావాలి సో పెద్ద పెద్ద బాక్స్ కావాలి పెద్ద పెద్ద బాక్స్ లా యాక్చువల్ గా మంచిగా కొంతమంది ఇక్కడ మన మన కమ్యూనిటీలో కూడా చూసాను నేను మంచిగా స్టాండ్ పెట్టేసుకొని దాని నిండ బాక్స్ బట్ ముందు అయితే బాక్స్ తెచ్చుకొని ఆ తర్వాత స్టాండ్ గురించి ఆలోచిస్తాం స్టాండ్ తెస్తే దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి సో అది నేను మీకు చూపిస్తాను ఫైనల్ క్లీన్ అయితే కనుక ఒకవేళ నాకు నమ్మకం లేదు సతీష్ మీద ఇలా ఇందులో నా క్రాఫ్ట్లు ఉంటాయి ఇంకా మా రైస్ కుక్కర్ కూడా ఉంది ఒకటి మేబీ అది రేపు ఇప్పటికైనా నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అది ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని చూద్దాం ఇంకా ఇందులో ఏమేమి బయటపడతాయో కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు సో ఇందాక చికెన్ బిర్యానీ అది చూపించాను కదా ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది దాని తర్వాత రోజు వీడియో అనమాట ఇంకా బిర్యానీ తిన్నాక పని ఏం చేస్తాను చెప్పండి ఫుల్గా పడుకున్నాము నెక్స్ట్ డే ఇంకా నేను నాకు తెలిసి నై ఎయిట్ నైన్ ఆ టైంకి లేచినట్టున్నాము ఏవో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకున్నాము తర్వాత ఇంకా సతీష్ నేను కరాస్ క్లీన్ చేస్తానని చెప్పి వెళ్ళాడు అనమాట వెళ్ళే ముందు అయితే మాత్రం చాలా శబ్దాలు చేసేసి వెళ్ళాడు అనమాట ఈరోజు నేను ఎలా అయినా క్లీన్ చేసేస్తాను మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను అది ఇది అని చెప్పి నిజంగానే చేసేస్తాడో ఏమో అని చెప్పి నేను ఒకసారి మీకు ముందు ఎలా ఉందో చూపిద్దాం కదా అని చెప్పి ఇందాక ఆ వీడియో తీశాను నేను వీడియో తీసిన పది నిమిషాలకే ఆ పని ఆపేశాడు అనమాట తర్వాత మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి నాకు బాక్సులు కావాలి బాక్సులు ఉంటే తప్ప పని అవ్వదు అని చెప్పాడు సరే పాండి అని చెప్పి ఇంకా బయటకు వచ్చాం మేము నేను ఇంటర్నెట్కి వచ్చి అనిపిస్తాను ఇల్లు తీసుకున్న కొత్తలో అయితే ఎప్పుడు అస్తమానం ఈ హోమ్ డి ఈ హోమ్ డిపో ఒకటి ఇంకా లోస్ అని ఉంటది కదా ఈ రెండిట్లోనే తిరుగుతా ఉండేవాళ్ళం అనమాట మా మా ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉంటాయి అండ్ అలానే ఇవి రెండు పక్క పక్కనే కూడా ఉంటాయి అనమాట సో మీకు మా ఇంట్లో ఏవైనా కొంచెం ట్రెడిషనల్గా కాకుండా ఏవైనా కొన్ని వేరేగా కనిపించాయి అనుకోండి ఈ రెండు స్టో స్టోర్లో చూసేయచ్చు మీరు అండ్ అలానే పూజా మందిరం కూడా చూసారు కదా దానికి కూడా చాలామంది అడిగారు ఈ ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఏంటి అని చెప్పి నాకు వీలైనంత వరకు నేను ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ అన్ని అప్డేట్ చేశానండి అంటే నాకు దొరికినవి అన్నీ కూడా సో ఒకసారి మీరు అయితే చెక్ చేయండి నేను మోస్ట్లీ అన్నీ కూడా హోమ్ డిపో ఇంకా లోస్లోనే కవర్ చేశాను ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా ఇందాక చూపించాను కదా ఆ చెట్లు అయితే మాత్రం చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి కదా నేను హ్యూస్టన్ వచ్చిన కొత్తలో రెంట్ హోమ్లో ఉన్నాం కదా అప్పుడు తీసుకున్నాను నేను ఒకటి నాకు ఎందుకు అది ఉండలేదు అనమాట తర్వాత నుంచి ఇంకా నాకు ఎందుకు తీసుకోవాలంటే అంత మనసు రాలేదు సో మీరు చెప్పండి తీసుకోవచ్చా లేదా అని మీకు ఒకవేళ వీటితో ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో మొత్తానికి అయితే కొన్ని బాక్సులు అయితే తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ బాక్సెస్ అయితే మాత్రం నా కోసం తీసుకున్నా అనమాట ఒక రెండేమో చాలా పెద్దవి తీసుకున్నాను ఇవేమో చిన్న చిన్నవి అనమాట ఏవైనా కొంచెం చిన్న చిన్నవి కూడా పెట్టుకోవడానికి కావాలి కదా సో అలా అని చెప్పి కొన్ని తీసుకున్నాను బాగుంటే తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుందాం అని చెప్పి ఎక్కువ తీసుకోలేదు అండ్ అలానే కొన్ని ఇంట్లో కూడా ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఒక రెండు సో సతీష్ తన కోసం అని చెప్పి తన టూల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ పెట్టుకోవటం కోసం అని చెప్పి తను ఒక బాక్స్ అయితే తీసుకున్నాడు పని చేసింది లేదు ఏం లేదులే కానీ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి కుకింగ్ అంటే చాలా స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అంట అంటే ఇంత పని ఉన్నప్పుడు కుకింగ్ అలాంటివన్నీ పెట్టుకోకూడదు అంట ఇవన్నీ సతీష్ మాటలు తను నాకు ఇవన్నీ కూడా చెప్పి ఫైనల్గా నన్ను అయితే మాత్రం ఐహాప్కి తీసుకొచ్చాడు ఇందాక హన్ష్ అయితే ఏదో సిన్సియర్గా డ్రా చేస్తూ ఉన్నాడు కదా అది చూసి అయితే మాత్రం అస్సలు మోసపోవద్దు ఎప్పుడు అలానే ఉంటాడేమో అని చెప్పి 
అప్పుడప్పుడు అలా చేస్తాడు అనమాట అది కూడా స్టార్టింగ్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏ ఏ అదే ఎంత ఆగం చేయగలిగితే అంత చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము ఫైనల్లీ మేము ఆర్డర్ చేసుకున్న ఫుడ్ అది కూడా వచ్చేసింది అనమాట సతీష్ అయితే ఏదో ఒకటి కొత్త ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు సో తనైతే ఏవో శాండ్విచెస్ అవి ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు అనమాట నేను నా రెగ్యులర్ ఒక చికెన్ ఆమ్లెట్ ఉంటుంది అనమాట సో అదే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అండ్ అలానే కొన్ని ప్యాన్ కేక్స్ అవి కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాము హన్షు అయితే పెద్దగా ఏం తినలేదు తను జస్ట్ బ్రెడ్ టోస్ట్ ఉంటే అది తిన్నాడు అండ్ అలానే కొంచెం బ్యాన్ కేక్స్ తిన్నాడు అనమాట అందులో ఉన్న స్ట్రాబెర్రీస్ వరకు తీసుకొని అంటే ఇంక అంతకు మించి ఏం తినలేదు my god such a strong man thank you thank you thank you hans no where are you hans you ain't enough to be a good man hans you hans you did a good job అవన్నీ కూడా సతీష్ లోపల పెడదాం అని చెప్పి తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు అనమాట కింద పెట్టాడు కార్ లోంచి కూడా బట్ అసలు ఊరుకోలేదు ఐ వాంట్ హెల్ప్ యూ ఐ వాంట్ హెల్ప్ యూ అని చెప్పి కింద పెట్టించాడు ఇంకా సతీష్ కి చిరాకు వచ్చి సరే రా తీసరా అని చెప్పి ఇంకా పెట్టేసి వెళ్ళాడు అనమాట ఎలాగో తేలేడులే అని చెప్పి నేను కూడా అనుకోలేదు అసలు తీసుకొస్తాడు అని చెప్పి బట్ అవి తెచ్చినప్పుడు అయితే మాత్రం నాకు భలే ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే అవి మీకు వీడియోలో చూసిన దానికన్నా కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి అనమాట సో అవి బ్యాలెన్స్ చేశాడు చూసారా అందుకు నాకు బాగా అనిపించింది ఎప్పుడు నేను హన్షు గారికి చెప్పేదాన్ని అది కొనొద్దు ఇది కొనొద్దు అని చెప్పి ఈరోజు సతీష్ నా చేతి చెప్పి తీసుకెళ్తున్నాడు అనమాట ఏమి కొను అంటేనే కాస్కు తీసుకెళ్తాడంట లేకపోతే హెచ్ఓబి తీసుకెళ్తాడంట ఈ మధ్య కాస్కోలో నేను ఎక్కువ తీసుకుంటున్నానో లేకపోతే వాడు రేట్లు పెంచాడో తెలియదు కానీ బాగా అవుతుంది బిల్ అయితే సో అందుకని చెప్పి ఈ మధ్య కాస్కో కొంచెం తగ్గించమని చెప్పాలి కాకపోతే ఎప్పటితో అలవాటు అయిన ప్రాణాలు కదా ఉండబుద్ధి కదా ఏం కొన్న చూసి అన్న వస్తా అని చెప్ప కనీసం ఏమైనా ఒక రెండు మూడు డ్రెస్ లన్నా కొనిపెట్టమన్నాను అవి కూడా కొనిపెట్టా కదా సో ఫైనల్లీ కాస్కోకి అయితే వచ్చేసాము అండ్ ఇంకా ఈ రోజు నేను లోపల అయితే పెద్దగా ఏమీ వీడియో తీయలేదు లేండి ఈ మధ్య నేను పెద్దగా పెట్టట్లేదు కదా కాస్కో వీడియోస్ అంత ముందు ఎప్పుడు చూడు అంటే నన్ను సతీష్ అయితే చాలా సార్లు అనేవాడు అనమాట యాక్చువల్ గా మీరెవరు ఏం అనేవాళ్ళు కాదు కానీ సతీష్ అంటనే ఉండేవాడు ఎన్నిసార్లు పెడతావే ఆ కాస్కోని అట్లా అని చెప్పి ఏమో అండి నాకు తెలీదు నాకైతే నచ్చుతుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పెడతాను ఈ రోజు అయితే సతీష్ ఒకటే బాధ పుట్టిపోతున్నాడు అని చెప్పి నేను పెద్దగా అయితే ఏం షాప్ చేయలేదు చాలా తక్కువలోనే కానిచ్చేసా అని చెప్పాలి అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో అయితే ఈజీగా చాలా అవుతుంది అనమాట బిల్లు సో అందులో కొంచెం తగ్గించానే చెప్పాలి ఈ రోజు అవసరమైనంత వరకే తీసుకున్నాను
ఈ వీడియో చూస్తుంటేనే అనిపించింది ఈ వీక్ అంతా కూడా ఎక్కువ అయితే మాత్రం సతీష చేసినట్టున్నాడు కుకింగ్ అది కూడా నాకు కొంచెం పని ఎక్కువ ఉండే అనమాట సో నేను పెద్దగా కుకింగ్ మీద అయితే మాత్రం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాను సతీష్ బాగా హెల్ప్ చేశాడు అనమాట అంటే అర్థం ఇంకా నేను అడగకుండానే అన్నీ చేసి పెట్టాడు సో అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ సో లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చూపించాను కదా దోశలు ఏవో మూడు రకాల దోశలు వేసాడు అట్లా అని చెప్పి సో ఈరోజు ఇంకా దోశ పిండి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఏదో కొంచెమే ఉంది ఇంకా సరిపోతుందో లేదో అని చెప్పి అందులో కొంచెం పాలకూర మిక్సీ బట్టి వేసామనమాట సో అందుకే మీకు గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉండుంటాయి మళ్ళీ దాని మీద కొంచెం ఎగ్ అది కూడా వేసుకొని ఇంకా తింటున్నాము బాగానే ఉన్నాయి నాకు మామూలు దోశల ఈ పా ఈ పాలకూర దోశలు ఇంకా బాగా నచ్చాయని చెప్పాలి సో అంతే అండి ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తా ఉన్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బ